Fala aí galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo Trazendo para vocês mais um Perguntas e Respostas A última edição foi no Natal, né? em quase um mês atrás Então eu resolvi trazer agora de novo E já vou deixar avisado que vai ser apenas uma vez por mês mesmo Cada mês uma vez E vai ser assim, sempre especial para tal per per view Por exemplo, mês que vem tem o Fast Lane é Especial sobre o Fast Lane depois o especial West Man, x Woods e assim por diante. Pra ficar mais legal, ter pergunta mais interessante. Essa vez foi especial sobre o Royal Rumble, que vem aí domingão. Não se esqueça da nossa live stream aí, 10 horas da noite. Vai acontecer. É, fiquem ligados aí no canal, vai ter muita coisa interessante. E pra você que quer saber como fazer essas perguntas, pra na próxima edição tá aqui. Entra no grupo aí na descrição, Brasil Comédia da WWE, ou sempre que o tópicos lá e lá você faz a pergunta que quiser. Então vamos para as perguntas. Bom, a primeira pergunta foi do Yuri Duda, que por sinal fez diversas perguntas, né? Quais são os seus favoritos? Os meus favoritos são Bray White, Triple H e Roman Reigns. A segunda pergunta é do Wagner Jr. O que aconteceria se o Undertaker retornasse e vencesse? Eu acharia engraçado, né? Porque ninguém espera por isso. Tipo, ele, o Undertaker já tá meio velhinho, já, né? Não é época mais de ganhar cinturão. Eu acharia engraçado, mas não vai acontecer de qualquer forma. Luiz Felipe pergunta: Quais os retornos do Royal Rumble? Eu acho que os retornos podem ser lá. É, Rob Van Damme, algum, algum debut do NXT, um. O Mistério, talvez, mas teoricamente, talvez um Daniel Bryan, um AJ Styles, que por sinal quem fala debut ou retorno do AJ Styles está certo, porque ele também já passou pela WWE antes, então as duas formas é certo. Wagner Jr. pergunta de novo, Kofi Kingston irá mitar de novo? É, ele sempre imita, né, sempre faz algo interessante. No Under the Giant, se não me engano foi no Under the Giant, acho que o Mi jogou ele para trás com tudo. Ele caiu lá pra trás, eu achei que ele ia ser eliminado do Yamita, ele ficou com as, as pernas na, na grade de aço. Não foi aquela vez que ele foi pra grade de aço, não. Foi aquela vez lá, a grade de aço, quero dizer, escada lá de aço. Foi a vez que ele já caiu direto nela mesmo. Não sei, é, tá acabando, né, as, as criatividades do Kofi não ser eliminado. Vamos ver o que, que eles vão aprontar dessa vez. Né? Yuri Duda faz três perguntas seguidas aqui. Bray vai assustar? Acho que vai, né? O ano passado ele já deu um susto enorme lá, foi até o final, tirou vários caras, eliminou o Daniel Bryan. Esse ano com a Red Family eu acho que ele tem tudo para chegar no e é um dos favoritos para vencer, né? Eu mesmo não acreditando, né? E aí ele pergunta sobre o Jeff e o Rey Mysterio, se um deles volta. Acho que o Rey Mysterio tem chance de voltar sim, fazer uma pequena aparição. Agora o Jeff Hardy já é mais complicado, parece que ele tá até lesionado, mas eu não descartaria também o Jeff Hardy não. Assim, e ele pergunta se o AJ Styles vai debutar. Isso é uma questão interessante, né? O AJ Styles lá lançou o teaser, John Cena tá compartilhando coisa dele, tá uma expectativa enorme para ele aparecer, ele tá sendo esperado já por muitos. E se ele não aparecer, muita gente vai ficar decepcionada. Eu não vou acreditar nisso, eu acredito que ele pode aparecer no Raw, mas não no, no Royal Rumble. Mas vamos assistir, não é impossível não. Próxima pergunta do Gustavo Fernandes Protásio. Se o Triple A de vencer o Royal Rumble, terá uma rivalidade com o Ranks? É, na verdade não só o Triple A, mas qualquer um que vencer vai ter uma rivalidade pro Ranks pelo fato do Ranks ser o atual campeão e ter que ter a revanche dele, né? Em algum momento, alguma hora. Sendo agora ou não, na West Man, no First Lane, vai ter que ter uma rivalidade. Wagner Jr., se o Rollins retornasse e ganhasse o Royal Rumble, seria ótimo ou... Perfeito, é bom, seria excelente. Tem gente até que acredita nisso, eu duvido. Yuri Duda, Daniel Bryan volta? Bom, talvez, né? Vamos ver, vamos ver. Não vamos descartar de nada. Rodrigo Trindade, Lesnar e Roman são os únicos favoritos para ganhar? É, eu diria que são os principais, mas os únicos não. Triple A corre por fora ou por dentro, é aí que é complicado porque ele não está confirmado. E o Bray White, acho que o Bray White sim corre por fora, o Triple A ainda tá por dentro. Marcos Vinícius, você acha que a WWE vai ser vaiada pela quarta vez no Royal Rumble? Acho que não, dessa vez não, dessa vez deve... O pessoal deve ser um pouco mais tolerante. Quem você prefere como vencedor, Lesnar ou Roman? Entre os dois, se o Roman vence agora, ele tem chance de perder na West Germany. 
Se o Lesnar vence, ou se o Roman perde agora e o Lesnar vence, tem chance de muito grandes do Roman vencer o Lesnar no WrestleMania. Então qual você prefere? O Roman vencendo agora e perdendo lá? Ou perdendo agora e vencendo e ou ganhando agora e vencendo e perdendo lá? Complicado, né? Complicado. Tem que pensar bem. Eu prefiro. Não sei, não sei. Rodrigo de Lucas. Qual midcard irá ter destaque no Royal Rumble desse ano? Já que todo ano algum midcard tem destaque? Eu não tenho ideia, viu? Sinceramente, eu não tenho ideia de quem ou qual midcard vai ter destaque. Porque eu acho que só os favoritos que vão ter destaque: só a White Family, só o Roman, só o Lesnar. E talvez o Divorce se voltar. Acho que só esses vão ter destaque. O resto vai ser tudo tapa-buraco e o Kof, né? Como sempre, o Kof fazendo uma gracinha. Wagner Jr. Se pudesse escolher entre Kof e Ziggler como campeão, quem seria? Se for no Royal Rumble Match, eu prefiro o Kof, já que ele faz sempre as mitagens. Agora, em outro preview, o Ziggler merece mais. Yuri Duda, Sting volta? Tá, voltar pra quê? Pra fazer uma graça eliminada? Preferível nem voltar, então, se guardar pra West Yomene. Joshua Silva, Randy pode voltar no Royal Rumble? É, teve um, o trailer do Royal Rumble falando lá que ia ter, acho que 15 campeões mundiais disputando. E quando falou isso, mostrou a, a imagem do Randy Wharton. Então, será que deu um spoiler que ele pode estar? Tá? Que ele pode retornar? Seria, uma, seria legal. Seria legal até ele vencer, né? Até ele vencer pela falta de opções. Cauã Nascimento, alguma diva pode aparecer no Royal Rumble? Acho que nessa edição, nessa, nessa edição não tem, não tem sentido. Vini Mello faz três perguntas. De Ambrose perde o cinturão? Acho que agora não, só na Westman. Beck ganha o cinturão? Não, também acho que Charlotte leva até a Westman. E Jimmy J. Uso vão perder novamente? Acho também que não. Aliás, acho que sim, vão perder de novo. Talvez só ganhe na Westman. Lucas Church, qual será a primeira rivalidade de Bray? Tirando o Roman, caso ele ganhe. Bom, eu acho que o Lesnar né, seria uma boa opção como rival, apesar que o Lesnar não pode perder. E o Lesnar não podendo perder, o... ele também não pode ganhar porque ele é um part-timer. Part-timer sendo campeão depois da West é meio difícil aparecer, é, um part-timer seguir, né? Então, é... seria uma boa rivalidade, sim, mas eu não vejo outra pessoa senão o Roman rivalizando com um... De... Quem ganhar o Royal Rumble, independente de quem ganha, vai ter que rivalizar com o Roman, não adianta. Por que Rowens está em rivalidade com o Ambrose? Pergunta do Rodrigo de Trindade. Está em rivalidade com o Ambrose ainda, né? Ele disse que já teve a revanche lá no SmackDown, mas terminou em desqualificação. E a outra vez foi contra o Ziggler, com o Ziggler junto. Acho que agora tem que ser a decisão final. E Ambrose vence e aí cada um segue seu rumo. Gustavo... Owens vencer o Ambrose é uma boa, já que a rivalidade anda bem? Acho que a rivalidade anda lá é mais ou menos e não. Acho que não tem muito sentido o Owens vencer de novo, ficar uma troca, troca de cinturão. É complicado. Acho que dá pra ele seguir na rivalidade com o Ambrose? Dá, mas ele não precisa vencer o Ambrose pra isso. Por que você acha que o, a WWE deu o United States Champion pro Calisto por um dia? Isso aí foi uma questão de negócios com a USA Network. Vocês sabem que o SmackDown mudou pra usa Network, canal lá famosinho na, nos Estados Unidos, e aconteceu o seguinte, é, eles estão melhorando, você está vendo que vai ter, tá tendo disputa de cinturão direto, o mesmo é que dá, o luta de mesa, e a WWE pretende fazer, investir no SmackDown, já estava com esses projetos, desde quando fosse mudar. E aí faz tempo que não tem uma droga de cinturão no SmackDown, aí falaram, bom, já, já para promover o canal, vamos fazer uma troca de cinturão, no, no canal para dar uma credibilidade pro evento, pro pessoal ver o SmackDown mais vezes, e falar, pô, pode ser que aconteça um novo campeão no SmackDown, vamos se interessar mais por ele, né? E vamos dar o título pro Calixto, pra ele ter mais um no currículo, e dar mais um Renato pro Del Rio. Vamos fazer isso e pronto, todo mundo sai feliz. Aí fez isso, simplesmente. Yuri Duda, qual o melhor Royal Rumble para você? Acho que o melhor Royal Rumble match pra mim foi o de 2010, com o Ed retornando e vencendo. Qual o retur mais esperado do Royal Rumble? Acho que o retur, assim, como eu já disse, o AJ Styles pode ser considerado um retur também. Acho que é ele, né, velho? Todo mundo tá falando disso, tá compartilhando disso, todo mundo tá esperando por ele. Se ele não aparecer, vai ser uma surpresa pra muita gente, né? O mais improvável, o mais improvável, 
que ele também pergunta o Yuri Duda, o mais improvável pra mim seria um retorno do John Cena, do Seth Rollins, igual alguém acredita, desses caras aí que estão lesionados assim, falaram que vão ficar bastante tempo fora, mas aparecer do nada, é muito improvável que eles vão aparecer. Arilton Assis, Sami é uma boa aposta nesse Royal Rumble? Pra participar, acredito que sim, seria legal ele é, participando, agora pra ganhar não. Ângelo Melo Souza, se o AJ Styles entrar para WWE, ele pode estrear vencendo no Royal? É, é aquela história, eu, eu primeiro não acredito nem que ele vai estrear no Royal, vai estrear no Raw. Mas se ele estreasse no Royal Rumble, eu não sei assim, se seria, pegaria bem ele vencer o Royal Rumble logo de cara. Claro, para quem é fã dele, ele vai dizer, não, mas o AJ Styles é o AJ Styles, o AJ Styles tem que ganhar, mano. O AJ Styles é outra história, não sei o que. Para quem é fã dele, que praticamente 90% da... É, do público da internet que curte da WWE é fã dele, né? Então, pegaria bem pra eles, mas... Eu não sei se pro personagem, assim, que eu chegava em cena, melhor guardar um pouquinho isso mais pra frente. Gessé Menezes, você acha que o Luke Harper tem chance de ganhar o Royal Rumble ou ter algum, alguma valorização? Ganhar, acho que chance zero, né? Luke Harper não é um personagem credível pra isso no momento. Agora... Tem destaque, ele tá sempre tendo pela White Family, sempre é ele que tá decidindo os combates, fechando tudo. Acho que o, o Luke pode ter, no Real Rumble, acho que ele não vai ter tanto destaque. Acho que vai ficar entre Braun Strowman e Bray White. Agora em outros combates, quem sabe. Rafael Santos, se o Owens não vencer o Jim, qual será o futuro dele? Complicado, né? Talvez ele faça tal rivalidade com o Sami Zayn, mas eu, eu acho que não. É... Tem o Chris Jericho aí no roster, pode ser que inicie uma rivalidade sem valer nada mesmo. Tem o AJ Styles vindo aí, por que não, né? Por que não? Dois, seria um, um combate monstruoso entre os dois, incrível para uma West Man, né? uh, Não sei, ou ele pode seguir na rota do Intercontinental, é, seguir até a West Man, né? Ou ele faz uma face tour que é mais difícil de acontecer e aí luta com o Del Rio. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu só não acho que ele vai entrar na rota do título mundial. Eu acho que não. Quem vai ser o destaque do Royal Rumble? Cara, o Roman vai entrar em primeiro. O Roman é que está defendendo o cinturão dele. Então, é, vai, estão esperando o Triple H para eliminar o Roman. Então, tipo, tudo que for acontecer no Royal Rumble, ele é o primeiro. Então, todo mundo que passar, os 29, porque ele vai ficar até o final, você pode escrever isso. Todo mundo vai tirar uma casquinha do Roman. Todo mundo vai dar pelo menos um soquinho, fazer alguma coisa com ele. Então ele vai ser envolvido no Royal Rumble inteiro, vai ser resumido em torno dele, tudo em volta dele. Então não tem como dizer que vai ser outro cara de destaque sem ser o Roman, mesmo ele não vencendo. Aliás, muita gente está dizendo que é, o Roman não vencer o Royal Rumble é, vai, ser, vai ser bom. Só que cara, ele vai entrar em primeiro, ele vai professor que eliminar vários caras, tudo vai envolver ele, o push está sendo dele. Mesmo se ele não ganhar, é um push enorme que ele está recebendo. Um push enorme, ele vai receber um destaque sensacional. Tudo bem, ganhar é melhor do que ter um destaque. Mas a gente sabe que cedo ou tarde ele vai voltar a ganhar, talvez até na West Man, então ele meio que tá valorizando pra caramba. O que vai valorizar ele vai ser o que vai acontecer no combate, não se ele vai vencer ou não. Então é inevitável, é inevitável. Yuri Duda, quem você acha que será o número 30 do Royal Rumble? Time to play the game! Dun, dun. Seria legal... O Triple H ser o número 30, sim. A não ser que for ter um retorno do Brian para ele vencer. Aí pode ser o Daniel Bryan também o número 30. Arthur Felipe. A White Family irá sair do Royal Rumble mais valorizada? Acho que sim, acho que sim. Tem tudo para sair. João Pedro. Como se dá destaca um lutador no Royal sem ele vencer ou ter várias eliminações? Acho que fazendo igual fazem com o Kofi. O Kofi evitando de ser eliminado várias vezes... Fazendo igual eles podem fazer com o Roma, deixando ele até o final, desde o começo, mantendo ele bastante tempo lá dentro, o cara vai se destacando. É... Ou fazendo ele ficar dominante igual o Bill White teve na edição passada, lembra? Ele não eliminou tantos, tantos. Foram seis, verdade, bastante, uma quantidade bastante, mas não foi bastante eliminação, nenhum recorde. Mas ficou dominante no ringue, isso também é um bom destaque. Ele pergunta, acha que é um bom momento para o New Day perder o título? É um bom momento, mas não um bom adversário. Os Jimmy J. Usa não acho que mereçam tirar o título do New Day. Acho que deveria deixar lá com a Seixon, com o Lucha Draga, uma dessas tags. O New Day já não precisa desse cinturão. Já está credível o suficiente para seguir sem qualquer cinturão. Uh, fale um pouco sobre sua opinião sobre um possível empate no Royal Rumble. Ele também pergunta. 
Bom, aí veio a teoria que eu fiz é, recentemente. Tem essa história aí de que vai ter o um empate do, do Lesnar e do Roman Reigns. E aí ninguém sabe o que veria depois. Aí eu apostei no seguinte. Lembra que a USA Network está investindo no do SmackDown agora, está tendo vários pulos de cinturão. Lembra que o Brock Lesnar está sendo agendado para alguns SmackDown, vários SmackDown, até o West E é, dando um empate, lembrando que se vai investir no SmackDown, tem que ter um título para o SmackDown, um título para lá, senão não consegue valorizar tão bem. E aí tem que desunificar o título mundial. Se dá um empate, e se cada um ficasse com uma parte? E se desunificasse o título, o Lesnar ficasse com o WWE Champion ou o World Heavyweight Champion, e o Roman ficava com o WWE Champion ou o World Heavyweight Champion, cada um ficava com uma parte. E aí desunificava, lutavam no Fast Lane, Champion vs Champion, tipo, ele já atrapalhava o Roman Reigns, e aí poderia acontecer tranquilamente o Roman Reigns e Triple H na WrestleMania, e Brock Lesnar contra outra pessoa, porque mesmo se não gostasse Triple H contra o Roman, pelo menos ia ter outro título mundial, então... Era legal é, título mundial por causa disso. Quando você não gostava de uma rivalidade importante, tinha outra né, para você acompanhar, outra divertida. Então não tinha problema nenhum. Resolveria muitos problemas isso aí. Uh, Fabrício Santana, qual foi o melhor retorno do Royal Rumble que você já viu? Aí, o melhor retorno para mim foi o do Edge, que voltou, fez o um regaço, ganhou. Foi incrível aquele retorno. Mas o do John Cena também em 2008 foi bem divertido. Uh, Fernando Alcantude, qual, será, qual seria a maior surpresa? Styles ou Nakamura? É, Styles não seria nem surpresa, porque já era, geral já estava esperando por ele. Agora o Nakamura, que ainda parece que tem contrato com a NJ Pro F, então acho que seria a maior surpresa. Matheus Henriques, você acha que será algum retorno grande ou não terá algum retorno grande ou não terá surpresas? Acho que terá algum retorno grande sim, vou, vou apostar em retorno grande. O que esperar que Lesnar faça com a White Family? Ah, eu não sei, viu? Eu acho que ele vai, o máximo é o Nico Roman para eliminar eles. Mas, não sei. Por enquanto, é isso. João Pedro, o Roman perdendo agora não é o pior, pois ele poderá recuperar na WrestleMania? É outra história que eu disse, que eu acabei de falar. Se ele perde agora, tem, só de ter destaque já é bom o suficiente para ele. E aí na WrestleMania ele recupera. É pior, é pior. Agora, se ele ganha agora, a chance que ele perder na WrestleMania pode ser grandinha até. Pode ser que ele perca lá, não, não é impossível não. Aí o Rafael Santos perguntou, entre Zen e Beller, qual dos dois seria melhor aparecer no Royal? Acho que Zami Zen, já que o Beller é campeão da NXT, não tem sentido ficar aparecendo agora no, nos principais eventos do main roster. Ele pode vir depois, o Zen já para tentar subir pro roster logo, que tá muita gente pedindo, né? Fábio Victor, o que faz um boato ter fama, tipo esse do AJ Styles? Aí ele citou lá também que é, sites gringos postam e aí a fanbase aceita, e o que faz, ele perguntou também o que faz é a pessoa saber diferenciar coisas que são fatos e outras que são boatos. Acho que depende muito do o que você quer acreditar, né? Por exemplo, eu quero acreditar que o Daniel Bryan vai vir. Então, se fizer um boato falando que talvez o Daniel Bryan venha, eu vou considerar aquilo como verdade, que vai acontecer, como um fato. Que eu quero aquilo. Agora, por exemplo, se, for, se eu não quero que, por exemplo, o Batista venha e vença. Aí se sair um boato falando que o Batista vai voltar ou algo do tipo, eu vou dizer que eu não acredito, porque é, é, eu não quero que isso aconteça, né? Então a gente acredita muitas vezes naquilo que a gente quer e acaba confundindo as coisas, acaba confundindo um boato em uma coisa que, na verdade, não vai acontecer, né? A gente confunde o boato com, uma, com um fato. É isso que está a questão, né? É, ou então, a gente, alguma coisa que a gente não quer que aconteça e sai um boato que pode acontecer, a gente muitas vezes já trata que vai acontecer também. Por exemplo, o Roman venceu o Royal Rumble, sai lá. Ah, o Jim Ross falou lá que o Roman Reigns é esperado que vença. Aí os caras já ficam... Pô, então já era. O Roman vai ganhar, o Roman é aquilo, o Roman é isso. Já vai no pessimismo, já... É... É complicado, boato tem que ser tratado como boato sempre, não adianta, por mais que você... Por mais que mais sentido que ele faça, tem que ser sempre tratado como boato. Vinícius Cristo, vão aumentar o número de superstars no Royal? Acho que uma possibilidade era o Roman Reigns vencer, e aí vem o Vince ou o Triple H e anuncia que vão ter mais 10, e aí vem ir para 40. É uma possibilidade, fora isso já está anunciado quanto que vai ter, então nada disso. Bom, o vídeo é esse... 
Deu aí uns 20 minutos de vídeo, respondi as perguntas quase todas. É, espero que vocês tenham gostado. Like, se inscrevam no canal. Não esquece da live stream, 10 horas da noite, dia 24 de domingo, 1 hora antes do Real Rumble. Não perca a live stream aqui no canal, vai estar tá muito, muito, muito louco mesmo. Não percam, cara, não perde perder porque vai ser demais. Bom, é, basicamente é isso. Um abraço, até a próxima e fui!